¡Nervioso! Bueno, existen los nervios, claro que sí, la verdad que es la primera vez que estoy en un reality, más que nada como juez, y la verdad que de antemano muy agradecido con ACK1 por esta grata invitación que me hace posible a formar parte de este gran proyecto, de esta gran experiencia, que sin lugar a dudas... Eh, Créanme que es un proyecto bastante interesante, que yo sé que va a ser algo entretenido porque de que hay talento lo hay, sin lugar a dudas, y bastante talento y buenísimos de todo corazón. Dice la chicuela que será perrita, ¿tú cómo vas a ser? Pues? <risa> bueno, pues vamos a, venimos a, a, pues más que nada, a darles un consejo, una crítica ya sea buena, pero creo que toda crítica sea buena o sea mala, no deja de ser una crítica constructiva. Y más que nada, pues andamos en busca de del representante regional mexicano eh, y pues obviamente nos vamos a poner un poco exigentes en cuanto a, a la interpretación, en cuanto a la calidad vocal, porque pues sabemos que la música mexicana pues, es lo que nos representa a nosotros en todo el mundo y queremos que salga alguien quien de verdad tenga las ganas, el coraje, el corazón y, y la casta para representar a México. ¿A ti te hubiera gustado una oportunidad de un reality como este? Claro que sí, yo en su momento, antes de ser eh, solista, cuando anduve trabajando en agrupaciones localmente en Guasave, en Aloha, me tocó también una vez, una, en alguna ocasión escribirme en alguno de los realities, nomás que debido al trabajo, al compromiso que tenía con la empresa o oh, con la banda en la que andaba, no, no, no pude asistir. Pero, hombre, con todo, me hubiera encantado formar parte de algún proyecto, porque sé que es una experiencia única, una experiencia que se vive y se disfruta bastante al momento de estar arriba de un escenario. Bebeto, como colega, como compañero del medio, ¿qué opinión te merece la situación que está viviendo Cristian Nodal respecto a esta batalla con su ex disquera, luchando por eh, pues la titularidad de su catálogo cuando firmó un contrato cediéndole los derechos a la disquera? Fíjate que, la verdad, sinceramente, no me gusta a mí entrar en detalles ajeno, la verdad mis respetos y ahí sí te me, me, te, lo único que te podría decir es que mis respetos y no me gusta dar una uh, o hacer un comentario del cual a lo mejor no, no, estoy, no estoy bien al 100% empapado bien y la verdad no me gustaría ni quedar mal ni quedar bien, la verdad sinceramente mis respetos. Oye, pero en tu, en tu caso ya quitándolo de Nodal, si mal no recuerdo desde la misma ex disquera que, que Nodal, claro. tú, eh, los primeros materiales que ellos te financiaron y los que pertenecen a ellos yo trabajo para la empresa Latin Power Music y el sello, el, nuestra casa distribuidora también es Universal. Eh, la verdad, muy contentos de antemano, gracias a, a, también a la empresa Universal. Estamos aquí en este, en este gran reality y la verdad que de antemano les agradezco de corazón que nos sigan apoyando como hasta el día de hoy. Te Bebeto, tú eres un romántico. Quisiera saber si tú también ya te tatuaste por ahí el nombre de tu esposa. Yo tengo dos tatuajes, eh, uno de ellos es aquí en la parte del brazo y otro es aquí. Eh, aquí en el brazo me puse algo que dice amor a la familia, a la vida y a la música por siempre, algo que para mí siempre va a significar y que va a ser para toda la vida. Claro. La ¿Y el otro? ¿Qué tal la vida de Casano? No, feliz, feliz, contento, emocionado y pues obviamente empezando en una conociendo una nueva etapa de mi vida que pues la verdad desconocía y pero me encuentro plenamente feliz. ¿Te cambiaron o cambiaste? Beto? ¿Por qué se logra con los <ríe> Yo creo que cambia uno pero para bien, ¿no? Yo creo que para bien y para, para hacer cosas buenas. Eh, bueno, no, no digo que decíamos cosas malas ni nada, ¿no? Pero creo que no deja de ser un buen apoyo tener una, una buena persona de buen corazón a tu lado. ¿Y no crecer la familia? ¿Mande? ¿Crecer la familia? ¿Mande? ¿Crecer la familia? Claro que sí, por supuesto, hay planes de formar una familia, de tener hijos. Eh, creo que los tiempos de Dios son perfectos y todo llega en el momento preciso y en el momento indicado. ¿El otro tatuaje que tienes tiene algo que ver con tu esposa o no? No, 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 yo me lo, yo me lo tatué porque me gustó, el rey de corazones, eh, solamente me los hice por gusto. La verdad no soy muy fanático a los tatuajes, no sé en qué momento, me agarró como en un momento de debilidad y me los hice los dos el mismo día, pero no, no, no sé si me atrevería, no, no, no creo que me atreva de nuevo cuenta a hacer más tatuajes. O sea, trato de ponerte el nombre de tu esposa en un pectoral. No, yo creo que cuando se quiere alguien se lleva aquí en el corazón. Yo, bueno, desde mi punto de vista, en mi persona, yo los sentimientos yo creo que se llevan acá adentro. Claro. Yo en tu boda cantó Rui Valenzuela. Así es. ¿Cómo la apoyas con todo ese lo que pasó con su primo? Pues mira, yo, yo soy amigo de Remy Valenzuela desde los inicios yo y él, de hecho incluso empezamos en la misma agrupación de la cual lo, el proyecto de Remy Valenzuela y el proyecto Lubeto salimos de esa agrupación donde él tocaba la batería y yo cantaba eh, y de antemano pues fue una sorpresa que él me dio, yo lo invité a la boda eh, porque somos amigos desde la infancia eh, y fue una sorpresa que él llegó con todo su show montado y para mí fue algo pues muy bonito recibir el, el, pues ese detalle de parte de él yo creo que cualquier problema no deja de afectarte en algún momento no pero pues aquí estamos yo es mi amigo y estamos para apoyar Language.